Մոգ է սալմ է բիտ մեղ ուտեք լասել է բո մեկ ախլավարդ չու են սակարտոլոս մասցավոլ է բելի զանդամոխևի շույլի։ Իմ է դիմակցրով դղեղանդելի չու են իշել խոդրաց հայն տերեսոտ չայուլիս, մինդա գեսավոբրոտ դղես կարեմոշի Հաղջիրեպուլիտությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու ուլիտուց էլ ձադիս նեպիս մեր դրոս, կեկնեպատ խշիրի գասուլ է բի դամողկի դեպուլատու ոջախթան էր թատ, դստ որը դիսետի սակ իտխև է մակուսում զադեպուլի ժոմելից պրակտիկուլատ գամուկատ կեպատ խովոլդղի Հանսխով դեպա հորիզոնդի անուս սիրծ է, ռոտեսաց խար մաղանդի անդ ռեգիոնշի, ան շենուբիս մաղալ սարտուլուզ է, ան սախուրավուզ է, զղիսանապ իրոզ է, խար ուբրալոտ կալակիս ծենտրշի, դա իրգուլու շենուբեպիտարիս շենի թվալ� Ամիտով մինդա կամով խոտը զոգադա դասիը, կամոք այթիլի, հորիզոնդի արսեպովս որգուարի, գիյատը դախուրուլի, ալբատ ադույլի միսախոէ դրիա, չիմս մեր մոգվանելի մագալի թեպիտան, ռոմելի իկնեբ ագիյա հորիզոնդի դա � թիս ձերեպ զէ, ան ռելի է պուրատ մաղալ ռեգիոն էպշի, պերդոբ էպ զեկան սախլեպ ու սոպլեպշի, սղույս սանապ իրոզ է մագալիտատ։ Սիրծ է իմ խելա իշլեպա, ռոմ չու է ինդու ալտախետույս արեշ ուղտեպա ձալիան դիդի մանձիլի, ամեզ կույ է գիյա հորիզոնդի։ Դա խորուլի է հորիզոնդի, դկու էնի սացխով ռբելի ադ գիլե բիդան, էզո է բիդան, ռասիրծեց � դիրչև դնեն դինարիս ախլոտ էրիտ որեպս նախոպի էր միծ էպս ադաց մոսավալի մոտի ոդադա սամեորնեո սակմեն ոպա բերադու պրո մարդեղ ուդա պրակտիկ ուլի իղո, մաշին շետարեպիտ բերի դա ուսախլ է բելի ադգիլի իղո, դա Հիա հորիզոնդի նեպիսմեր ադգլզը շեիցլի պա շեք խոդրոդա։ Մա գրամ դղես էս պուպունեպա մոգլե բուլիա։ Մինդա գանսակ ոտրեպի ուտքա էյուրոպիս կոնտինենտի ռոմելից խոլազեմ չիտրոդարի տասախլե բուլի ա� Հոտիսաց բունեպաշի, լաշքրոբազ է, եկսկուրսիազ է, թու ուբրալոտ բունեպաշի կույց էվ զգասուլ է, այս մինդորիքն է, ալպորի սածովլ է պիտուտղ է, չու են սախլս թու սակմավոտ մով շորդ է, պիտի չու են սածխորովել ս կագնեպա, որինտացիա գարեմոշի, ռիս մի խետույթ, արսեպովս հորիզոնդիս մխարե է բի, բոշեպով, այս արիս ոտխի ձիրիթատի մխարե, մինդատ գիտխրատրով, արսեպովս ոտխի ձիրիթատի մխարե, այս արիս չտիլոյթի, սամխրետ Ամը մխար էպս ակուս թավիսի աղնիշուն է բիչ, դիլոյթի մխար է, աղինիշն է բա չյասոտի, աղմուսավոլետի ա, սամխրետի սլտը, դասավոլետի դեյասոտի. Ասև է, ոտխ ձիրիթատ մխար էս շորիս անուկ ոտխ էս շորիս շուալ չրդիլո դասավոլետի չը դո սամխրետ աղմուսավոլետի սը ա դա սամխրետ դասավոլետի սը դո։ Մին դա գիտխրատ իսիցրով ռիստույս արիսաջ իրո ոտխի ձերիթատ իմ խարը ուկ ոտքույդա ռատոմ շեքմնես դամատ էպետի ոտխի մխարը։ Հոտես այս ռայմեց էրտիլիս ոբիեկտիս կալակիս դու ռայմեց ունդած մովլենց դա պրոցեսիս ադգիլն դեպարե ոբիս աղծերակույնդա, դա թու իս արեն թխոյվա, ոտղ ձիրի թատ հորիզոնդիս, ուխարես դա արիս էրցադա մեորես շորիս, 
ყველაზე საინტერესო არის ის რომ როგორ უნდა დავისწავლოთ როგორ უნდა მიხვდეთ საით არის აღმოსავლეთი ან დანარჩენი მხარეები მე შემიძლია შემოგთავაზოთ ორიენტირების ანუ გარემოში გაგნების საშუალებები მინდა დავიწყო საუბარი იქიდან რომ ჩვენ დღეს არ გვაწუხებს ეს პრობლემა რადგან ძალიან დიდი ტექნოლოგიური მიღწევებია უკვე 21-ე საუკუნეში ცხოვრობს გლობალურ სამყაროში და ამის პრობლემა ნამდვილად არ გვაქვს ნებისმიერი მობილური ტელეფონი თუ ავტომობილის სისტემა ანუ დატვირთულია ნავიგაციის პროგრამით ამიტომ ჩვენ ამის პრობლემა დღეს აღარ გვაქვს მაგრამ მე მინდა შევეხო ისტორიულ წარსულს უძველეს პერიოდებში ანუ ანტიკურ ხანაში ჯერ კიდევ ადამიანებს ქონდათ ეს მოთხოვნილება რომ ცოდნოდათ მზის ამოსვლის მხარეს ცხოვრობდნენ ჩასვლის მხარეს თუ მათი ცხოვრების ან მათი ყოველდღიურობის ამსახველი მხარე რომელს წარმოადგენდა ანუ რა როგორი განვითარებულები და გონიერები იყვნენ ამაზე მინდა ვისაუბრო და ხაზი გაუსვა არსებობს ორიენტირების ანუ გარემოში გაგნების ხელოვნური საშუალება ანუ ადამიანის ხელით შექმნილი საშუალებაა მას კომპასს ვეძახით და მინდა გითხრათ რომ კომპასი არ არის ეხლა გამოგონებული და თანამედროვე ორიენტირების მეთოდი კომპასი არის ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე 2000 წლის წინათ ჩინეთში შექმნილი საშუალება რა თქმა უნდა მაშინდელი კომპასი დღევანდელისგან რადიკალურად განსხვავდება ის შედარებით უფრო მარტივი და საეჭვო იყო მის მიერ აღმოჩენილი ჰორიზონტის მხარე არ იყო ისე დასაბუთებული როგორიც ხვა დღეს უფრო ზუსტი და ზედმიწევნით შეგვიძლია ვთქვათ რომ მის მიერ მოძებნილი ჩრდილოეთის მიმართულება ნამდვილად ის არის სადაც უნდა იყოს მაგრამ მას ძალიან კარგად იყენებდნენ და ცნობდნენ, ექვემდებარებოდნენ, ემორჩილებოდნენ და სწორად მოძრაობდნენ. კომპასმა გაიარა ძალიან ბევრი ისტორიული პერიოდი, ის გარდაიქმნა და იხვეწა და დღეს ასეთი ფორმით გვაქვს ჩვენ ის ანუ წარმოდგენილი. კომპასი არის ლითონის კოლოფი მრგვალი, რომელსაც გააჩნია ჩამკეტი და იგი დამზადებულია ციფერბლატით, მასზეა წარმოდგენილი შუა ცენტრალურ წერტილში აქვს მიმაგრებული დამაგნიტებული ის არის რომელსაც აქვს ორი თავბოლო ერთი შავად ან ლურჯად არის ხოლმე შეფერადებული და მეორე არის წითლად სწორედ ეს მუქად ან შავად ან ლურჯად შეფერადებული ის არის გვამცნობს ჩვენ ჩრდილოეთის მიმართულებას რატომ მაინც და მაინც ჩრდილოეთის მიმართულებას დედამიწას გააჩნია ორი პოლუსი ანუ ეს არის წარმოსახვითი ღერძის გადაკვეთის ადგილები დედამიწის ზედაპირის მიერ და ეს ხდება ჩრდილოეთით და სამხრეთით სამხრეთ პოლუსი ემთხვევა ანტარქტიდის კონტინენტს ჩრდილო პოლუსი კი ჩრდილოეთის წერტილს ცოტათი აცდენილია მე მინდა ვთქვა რომ ჩრდილოეთის პოლუსთან დედამიწას აქვს განსაკუთრებული მიზდულობის ველი ის ქვევით ეკვატორისკენ სამხრეთისკენ არის მომართული ამიტომ კომპასს სწორედ დამაგნიტებული ის რის საშუალებით შეუძლია ჩვენ გვამცნოს საით არის ჩრდილოეთის მიმართულება მე დავიწყე საუბარი იმით რომ კომპასი არის ლითონის კოლოფი და რატო მაინც და მაინც ლითონის რადგანაც ის უნდა გამოვიყენოთ საველე პირობებში ლაშქრობებისას მდინარის გადაცურვისას ის შეიძლება მყარზე დაპირზე დაეცეს ქვა ღორში მოხდეს ან წყალში ჩავარდეს და ის უნდა იყოს კარგად დაცული იმ რკინის ფირფიტამ რომლითაც ის არის შემოსაზღვრული და ზედაპირზე გადაკრულმა პლასტმასის ან მინის ზედაპირმა ის მყარად უნდა დაიცვას რომ მაგნიტური სრამდე სითხემ და რაიმე მსგავსმა ხელი შემშელმა ელემენტებმა არ შეაღწიოს მინდა ვთქვა ის რომ ამ ციფერბლაძე აღნიშნულია ჰორიზონტის ან ორი მხარე ჩრდილოეთი და სამხრეთი და თან მას მინიჭებულია გრადუსული მაჩვენებლები ჩვენ ვიცით რომ რგვალი სხეული ან რგვალი გარშემოწერილობა ეს მათემატიკურად წრეწილი სახელით არის ცნობილი და მას აქვს 360 გრადუსიანი გარშემოწერილობა მე მჯერა რომ დაწყებით კლასებში თქვენ ამას გაიგებდით და ისწავლით უფრო კარგად თუ ვინ მეს ეს ბუნდოვნა დახსოვს შემდეგ კლასებშიც გაიგებთ და მინდა გაიხსენოთ ეს ჩემი ნასაუბრები რომ 360 გრადუსიანი მაჩვენებელი როგორ არის დაყოფილი 4 ტოლ ნაწილად და თითოეულ ჰორიზონტის მხარეს რომელი გრადუსული მაჩვენებელი აქვს მინიჭებული აა მე ეხლა მინდა გადავიდე იმაზე თუ როგორ გამოვიყენოთ კომპასი რადგან ამდენი ვისაუბრე ამდენი ხნის წინა შეიქმნა ესე იგი საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ისეთი მატერიალური რამ არის გეოგრაფიაში და ორიენტირებაში მინდა ვთქვა რომ კომპასს გააჩნია ჩამკეტი მას აუცილებლად დადებენ ხოლმე სწორ ზედაპირზე ან გადაჭრილ ხეზე ან ნიადაგზე ან ხელის გულზე შეიძლება ჩამკეტი უნდა მოხსნა რომ დამაგნიტებულმა ის არ მა დაიწყოს მოძრაობაში მოსვლა და ჩვენ ამ კომპასს თუ ერთ წრეს ანუ შემოვაბრუნებთ ერთ სულ წრეს მოვაბრუნებინებთ მას 
ის ჰორიზონტის ყველა მხარეს დაინახავს, შესაბამისად სადაც ეს ის არის გააჩერებს მოძრაობას და ჩრდილოეთის აღმნიშვნელთან გაჩერდება, მას გაუსწორდება. ჩვენც იქ გვაჩერებთ მოძრაობას, ვხვდებით რომ იქ ის არის ჩრდილოეთის მიმართულება. მინდა ვთქვა ასევე რომ თუ ჩვენ არ ვიცით ჩრდილოეთის საპირისპირო დრომელი მხარეა მისგან მარჯვნივ რომელია და მარცხნივ მაშინ ვერ გავიგებთ კომპასის გამოყენების მექანიზმს მინდა გითხრათ ისიც რომ ბუნებაში გეოგრაფიული საკითხების დასწავლაში და ზოგადად ბუნებრივ პროცესებსა და მოვლენებს როცა ვახასიათებთ არ ვიხმაროთ ტერმინები მარჯვნივ მარცხნივ და ასე შემდეგ სწორედ იმიტომ არის სასწავლო თემა თქვენთვის ჰორიზონტის მხარეები რომ ოალურად გამოვიყენოთ დასავლეთი, აღმოსავლეთი, ჩრდილო-აღმოსავლეთი, სამხრეთ-დასავლეთი, მინდა რომ საუბრობდეთ გეოგრაფიული მხარეების აღნიშვნით. ეს რაც შეეხებოდა ხელოვნურ საშუალებას, ეხლა გადავიდეთ ბუნებრივ საშუალებებზე. ბუნებრივი საშუალებები ზოგადად გარემოში საკმაოდ მრავალფეროვნად არის წარმოდგენილი. შეიძლება დავიწყოთ საუბარი ტრიალ მინდორში ცალკე მდგომ ხეზე. ხე საწყისი ფორმა მისი არის პატარა ნერგია ან უწვრილი ჯოხი, რომელიც ტანს ისქელებს, მერქანს იდიდებს და შემდეგ ხედ გარდაიქცევა. მინდა ვთქვა რომ მას თუ შუაზე თვალით გავყოფთ, ჩვენი თვალით, თანი თავისი ტანისა და სხეულის მიხედვით, მიმართულებით, მას მარჯვენა ანუ აღმოსავლეთი და დასავლეთი მხარე თანაბრად არ აქვს განვითარებული. ცალკე მდგომ ხეს ერთი მხარე ყოველთვის უფრო თამამი, ფოთლები მსხვილი თუ ნაყოფიერია და მსხმოიარეა, უფრო კარგი და ყოფილი აქვს ტოტებიც და ვარჯიც უფრო მეტი აქვს ერთ მხარეს, ხოლო მეორე მხარე შედარებით დაჩაგრულია. მე შემიძლია ვთქვა რომ მზე ამოდის სამხრეთ აღმოსავლეთიდან, სადაც უფრო მეტი მცხუნარება და ცემის კუთხე აქ უფრო სითბოს და სინათლეს მეტად გამოყოფს, ამიტომ ხის ის ნაწილია უფრო განვითარებული, სადაც სამხრეთი მხარეა. ანუ ამით შეგუძლია აღმოვაჩინოთ სამხრეთი და მისი მოპირდაპირე ჩრდილოეთი მხარე. ასევე ხეზე ტყეში ნებისმერხეს ხავსი ეკიდება ხოლმე. ხავსი როგორც ვიცით არის ნესტის მოყვარული მცენარე და ხავსი ყოველთვის საცხოვრებლად ირჩევს ნესტი ან მხარეს ანუ სადაც ხასა ხავს აღმოვაჩენთ ეს არის ჩრდილოეთი მხარე ხოლო საპირისპირო მოპირდაპირე მხარე იქნება სამხრეთი შემიძლია გითხრათ ჭიანჭველების ბუდე გამოვიყენოთ ძალიან აქტუალურად ჭიანჭველები ანუ ბუდეს თავის ბინას იდებენ ან ხის ტანზე ან ხის ფესვებთან ახლოს აღმოსავლეთით სამხრეთ აღმოსავლეთ რომელიც ნათელი და უფრო თბილია საპირისპირო მხარე შესაბამისად იქნება ჩრდილოეთი კიდევ მინდა გითხრათ მთის ფერდობი მთის ერთი ფერდობი ყოველთვის არის ხოლმე გატყიანებული ხოლო მეორე არის ბალახოვნებით წარმოდგენილი აი სადაც ტყე არის ეს არის ჩრდილოეთი მხარე ბავშობა ხოლო ბალახოვანი ზედაპირები სამხრეთით ან სამხრეთ აღმოსავლეთთან შუალედური მხარეა ხოლმე თოვლის დნობის პროცესში გაზაფხულობით როცა თოვლი აქტიურად იწყებს დნობას მთის ფერდობი ერთი შეიძლება იყოს სრულად ანუ გამდნარი მოსუფთავებული თოვლის მასისგან, ხოლო მეორე კალთაზე ალაგ-ალაგ ტერიტორიებზე იყო თოვლის მასა, ისე ვიყოს წარმოდგენილი. სწორედ თოვლის მასა სადაც არის წარმოდგენილი, ის გამოხატავს ცივ ნესტიან მხარეს ანუ ჩრდილოეთის მხარეს. მე მინდა ასევე რადგან ჩვენ საქართველოში ცხოვრობთ უმრავლესობა ვართ მართმადიდებელი ქრისტიანები საეკლესიო ტაძრები მართმადიდებლური ტაძრები მიგვანიშნებენ ასევე ჰორიზონტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მხარეზე ტაძრის საკურთხეველი ყოველთვის არის აღმოსავლეთით შეგიძლია დააკვირდეთ საცხოვრებელ სახლთან ახლოს ან შორი ახლოს ტაძარი რომელიც თქვენთან ახლოს არის მოინახულოს და ამითაც ახსნათ დანარჩენი მხარეები და აგოთ ჰორიზონტის მხარეების თანწყობა მოკლედ ბევრი ხერხი ბევრი მეთოდი შეგასწავლეთ და ვფიქრობ რომ პრაქტიკაში ბუნებაში როცა მოგიწევთ გასვლა უფრო კარგად გამოიყენებთ ამ საშუალებებსა და მეთოდებს და დავასროლოთ ჩვენი გაკვეთილი მივიყვანოთ ბოლოსკენ და მინდა მოგცეთ ესეთი სახალისო დავალება რომელიც ვფიქრობ რომ არ იქნება დამღლელი შომატევადი თქვენი ოთახი თქვენ საცხოვრებელ ბინაში თქვენი ოთახი ჩახაზეთ ტოპოგრაფიული ნიშნების გამოყენებით, რომელიც წინა გაკვეთილზე უკვე შეგასწავლეთ და ვიცით ძალიან კარგად და უკვე დახაზული შედგენილი ოთახის ნახაზზე რეალურად მიაწერეთ, რომელი მხარე არის აღმოსავლეთი, რომელი დასავლეთი, ჩრდილოეთი და სამხრეთი. მინდა მიგანიშნოთ, რომ მზე რომელ მხარესაც ამოდის, დაიწყეთ იქიდან ჰორიზონტის მხარეების აღნიშვნა, ის ყოველთვის იქნება სამხრეთი, სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
ერთი და თქვენ დაანაწილეთ შემდეგ დანარჩენი მხარეები. შეეცადეთ ეს ჩახაზოთ როლში, აჩვენოთ პედაგოგს, გაუზიაროთ კლასელებს და უფრო განიმტკიცოთ ამით ნასწავლი მასალა და დღევანდელი თემა. მინდა დაგემშვიდობოთ, მომავალ შეხვედრამდე. Thank <laughs> you.